ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ഓവേഴ്സ് ഇയർ എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക്കും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറിഗേഷൻ അസ് യു ഓൾ നോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ ടു സോയിൽ ഫോർ റേസിംഗ് ക്രോപ്സ് എന്താണ് ക്രോപ്സിന് അതായത് നമ്മുടെ വിളകളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ഡിസൈൻ വർക്ക്സ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് റിവർ കൺട്രോൾ റിവർ കൺട്രോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ റിവർ കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ലോക്ഡ് ഏരിയ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന വാട്ടർ ലോക്ഡ് ഏരിയാസിൻ്റെ ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പിന്നെ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡീല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലി ഇറിഗേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇറിഗേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ നോക്കാം മൂന്ന് സോഴ്സസ് ആണ് ജനറലി ഉള്ളത് സർഫസ് സോഴ്സ് സബ് സർഫസ് സോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ് ഇതിൽ ഈ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീവേജ് എഫ്ലുവൻറ്റ് നമുക്ക് ലാൻഡിലേക്ക് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ സീവേജ് ഫാമിംഗിന് അതായത് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതാണ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കണ്ടു റെഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് മൂന്നും പി എസ് സിക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓവേഴ്സ് ഇയർ ലെവലിൽ തന്നെ ജി കെയിൽ ചോദിച്ചതല്ല ജനറൽ ആയിട്ട് അല്ലാതെ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പം ജെ ഗംഗാ കനൽ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇയർ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പ്രൊജക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡാർജിലിങ്ങിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാമോദർ വാലി കോർപ്പറേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് മൂന്നും ജി കെയിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചോദിച്ച മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം ഇനി ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് ഗംഗാ കനാലിൻ്റെ ഇയർ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പ്രൊജക്റ്റും ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് നോക്കാം ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മേജർ മീഡിയം ആൻഡ് സ്മോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ മേജർ മീഡിയം സ്മോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നത് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് സി സി എ അതായത് കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മേജർ മീഡിയം സ്മോൾ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം മേജർ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ അഥവാ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ക്രോസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് മീഡിയം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബണ്ടും കനാൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇറിഗേഷൻ ആണ് കുഞ്ഞ് മീഡിയം ആയിരിക്കും ഓക്കെ മേജറിൻ്റെ അത്രയും വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ക്രോസിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്മോൾ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സി സി എ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ഹെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ
ആൻഡ് വേരിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആർ അലോഡ് അറ്റ് സ്പീഡ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് അതായത് പല സമയത്തും പല ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതായത് മഴക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് വെള്ളം അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലും കുറവും വരാം അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഡ്രൈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ബട്ട് നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി സർഫസ് ഇറിഗേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്ലാൻഡ് സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വെള്ളം വേഗം ഒഴുകിപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റഫ്നസ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് സർഫസ് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി അപ്ലൈഡ് എത്ര വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വിടുകയാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പല സമയത്തും പല ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ സർഫസ് ഇറിഗേഷനിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ പേര് പോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ അത് വരുന്നത് ഇനി കമ്മിങ് ടു സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷനുമുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനുമുണ്ട് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ഒഴുകി വരികയാണ് ഒഴുകി വരണമെങ്കിൽ വെള്ളം എവിടെയായിരിക്കണം വെള്ളം ഹയർ എലിവേഷനും നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ ലെവലായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒഴുകുമല്ലോ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇഫ് ദ വാട്ടർ ഇസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് എ ഹയർ എലിവേഷൻ ആൻഡ് ഇസ് ടു ബി സപ്ലൈഡ് ടു ലോവർ ലെവൽ അണ്ടർ ദ ഗ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റി വഴി മുകളിലുള്ള വെള്ളം താഴേക്കാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇറിഗേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി കമ്മിങ് ടു ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പേര് തന്നെയുണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇഫ് വാട്ടർ ഇസ് ടു ബി ലിഫ്റ്റഡ് ബൈ സം മെക്കാനിക്കൽ ഓർ മാനുവൽ മെത്തേഡ് അതായത് പല മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ മെത്തേഡ് വഴി വെള്ളം നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ഫീൽഡിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇറിഗേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഇനി നോക്കിക്കേ ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ ആയിരിക്കുമോ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ആയിരിക്കുമോ കോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനാണ് ഓക്കെ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂബ് വെല്ലും പമ്പ് വെല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വെള്ളം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പേര് വെച്ച് തന്നെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലെയിനേറ്ററി ആണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഇറിഗേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തെറ്റത്തിലുള്ള ഫ്ലോ ഇറിഗേഷനും ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനാണ് ഫ്ലോ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഒഴുകി വരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വരും അപ്പോൾ വെള്ളം മുകളിലത്തെ ലെവലായിരിക്കും ഫീൽഡ് താഴെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് വെള്ളം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ മെത്തേഡ് വഴി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിനെ എന്ത് പറയും നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലിഫ് ഫ്ലോ ഇറിഗേഷൻ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് പെറനിയൽ ഇറിഗേഷൻ പെറനിയൽ പേരിൽ നമ്മൾ പെറനിയൽ റിവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും എല്ലാ കാലവും വെള്ളം ഒരുപോലെ അതിനെയാണ് പെറനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ടർ ഇസ് സപ്ലൈ ടു ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് ആസ് പെർ ദ ഫീൽഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രോപ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോപ്പറിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പെറനിയൽ റിവ് അതായത് നമ്മുടെ പെറനിയൽ ഇറിഗേഷൻ സോറി പെറനിയൽ റിവർ അല്ല പെറനിയൽ ഇറിഗേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ത്രൂ ആയിട്ടായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും വെള്ളം അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊടുത്താൽ അതിന് നമ്മൾ പെറനിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്രോപ്പ് പീരീഡ് ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും വെള്ളം അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രോപ്പിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും പെറനിയൽ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി പെറനിയൽ ഇറി
ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ ഇസ് കെപ്റ്റ് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഫുള്ളി ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ സോയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളി ഫ്ലഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ദ സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് സാച്ചു ലാൻഡ് സാച്ചുറേഷൻ ആവുന്നവരെ ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് സാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ മതി അറിയാതെ രണ്ട് തവണ ആയിപ്പോയത് കേട്ടോ യൂഷ്വലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ ഡെൽറ്റ റീജൻസ് ഇനി എവിടെയാണ് ഇൻഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ ഉള്ളത് ഡെൽറ്റ റീജൻസിലാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പണ്ട് കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ഡെൽറ്റ റീജൻസിലാണ് എന്ത് കൂടുതലായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വേർ ദ സെയിം വാട്ടർ ലെവൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്ലഡ് ഇസ് സഫീഷ്യൻലി ഹൈ ടു പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ ടു ദ ലാൻഡ് ബൈ ഫ്ലോ ഓർ പാർട്ട്ലി ബൈ ഫ്ലോ ഓർ ബൈ ഫ്ലോ ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട അതായത് ഡെൽറ്റ റീജൻസിലാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ റീജൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് വാട്ടർ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം സ്ട്രീം വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ റിവറിലുള്ള സ്ട്രീം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവറിലുള്ള വെള്ളം ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്ലോ ചെയ്ത് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ഫ്ലോ ചെയ്ത് വിടാം പാർട്ട്ലി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഡെൽറ്റ റീജൻസിൽ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് വെള്ളം കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വെള്ളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഇന്നണ്ടേഷൻ ഇറിഗേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഇന്നണ്ടേഷൻ എവിടെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ റീജൻസിലാണ് ഡെൽറ്റ റീജൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം വാട്ടർ ലെവൽ ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒഴുകി വരാം അതെങ്കിലെങ്കിൽ പാർട്ട്ലി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം പാർട്ട്ലി ഒഴുകി വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കാം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് വെള്ളം വിടുകയാണ് ഫ്ലഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം വരുന്ന ഡെൽറ്റ റീജൻസിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷനും ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷനും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സീപ്പിംഗ് ത്രൂ ചാനൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അതായത് വെള്ളം നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് സ്ട്രീംസ് റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽസ് ഉണ്ടാകും ആ ചാനലിൽ നിന്നെല്ലാം സീപ്പേജ് വഴി നമ്മുടെ എന്താണ് ലോവർ ലെവലിലുള്ള ചെടികളിൽ വെള്ളം എത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വാട്ടർ സീപ്പിംഗ് ത്രൂ ചാനൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് മേ ഇറിഗേറ്റ് ക്രോപ്സ് ഗ്രോൺ ഓൺ ദ ലോവർ ഏരിയ ഓഫ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി അതായത് ലോവർ ഏരിയ ഓഫ് ക്യാപ്പുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശമല്ല അതായത് ക്യാപ്പുലറി റൈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹയർ ലെവലുള്ള ക്യാപ്പുലറി റൈസ് ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള അതിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മുടെ ചെടിയുടെ റൂട്ടുള്ള അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഹയർ ലെവൽ വെള്ളം പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പുലാരിറ്റി വഴി നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പിൻ്റെ റൂട്ടിൽ എത്താം ഓക്കെ ഇനി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ റൂട്ടിൽ റൂട്ട് സോണിൽ ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പെർഫറേറ്റഡ് പൈപ്പ്സ് അതായത് കുറച്ച് പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ക്രോപ്പിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് വെള്ളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സബ് സർഫസ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ദ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് എ ക്രോപ്പ് ഇസ് ഗ്രോൺ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓർ ക്രോപ്പ് സീസൺ ഇസ് നോൺ ആസ് അതായത് വെൾ നമ്മുടെ ചെടി വളരുന്ന ആ റീജൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ
ഇപ്പം ഇതും വാട്ടർ സോയിൽ വാട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണാം അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ വാട്ട് ഫോഴ്സസ് ദ സോയിൽ ഗ്രെയിൻസ് റീറ്റെയിൻ വാട്ടർ ഓൺ ദ സർഫസ് അതായത് വാട്ടർ സോയിൽ ഗ്രെയിൻസ് ഏത് ഫോഴ്സ് വഴിയാണ് സർഫസിൽ വാട്ടർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ബൈ ലൂസ് കെമിക്കൽ ബോൺസ് ആണ് മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷനും കെമിക്കൽ ബോൺസ് വഴിയുമാണ് സോയിൽ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ സർഫസിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കാപ്പിലറി ഫോഴ്സും കൊഹസീവ് ഫോഴ്സും കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സും ഒക്കെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സോയിൽ വാട്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തതാണ് മോളിക്കുലർ അട്രാക്ഷനും ലൂസ് കെമിക്കൽ ബോൺസ് വഴിയാണ് വെള്ളം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ഫോർ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ഗോൾഡ് അതായത് ഒരു ക്രോപ്പ് മൊത്തത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡെൽറ്റയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മളിതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നും ഡെൽറ്റ എന്താണെന്നും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ നമുക്കറിയാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് പറയുന്നത് നോർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏരിയ ഇസ് ലാർജ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി കമ്പയർഡ് ടു അതേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് കൾച്ചറബിൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ഏറ്റവും വലുത് ആ ക മൊത്തം കമാൻഡ് ഏരിയയിൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ ഈ കൾച്ചറബിൾ കമാൻഡ് ഏരിയ തന്നെ കൾച്ചറബിൾ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയയും ഉണ്ട് കൾച്ചറബിൾ അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഏതായിരിക്കും ഗ്രോസ് കമാൻഡ് ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് ഓക്കെ ആ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തന്നെ അവർ ആ വലിപ്പത്തിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നമുക്കറിയാം ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ വരും ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് ടൂൻ്റെ എക്സാം ഉടനെ കാണും അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഈ വീഡിയോ സീരീസ് കാണുക വീഡിയോ സീരീസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറിഗേഷൻ്റെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അപ്പം അതിനകത്തുനിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ചോദിച്ചുവിടായികയൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ